waar waren we ook alweer gebleven? Bij de kapiteins van de schepen die op de Middellandse Zee nog steeds vluchtelingen uit de rubberbootjes halen en daarvoor steeds vaker de gevangenis in draaien. Toen had hij mich aangebrult. We werden je zeigen, die gezetten in Italië te bevolgen. Oké. Okay. Over hoe we ons schuldgevoel afkopen door Turkije en Libië op te zadelen met de gelukszoekers die naar Europa willen, terwijl wij zelf, als we in hun schoenen zouden staan, misschien wel iets soortgelijks zouden doen. Vandaag gaan we in de voorlopig laatste aflevering naar het voormalige Oostblok. Dolblij waren ze toen die landen lid werden van de Europese Unie. Zelfs de beren stonden te dansen in de hoop op een betere toekomst. Maar wat weten beren van de vrije markt? We gaan naar Bulgarije. We begonnen de nieuwe eeuw bastens vol optimisme. Alles kon alleen maar beter worden. Maar dat viel tegen. Hoe kon dat? Het leek alsof niemand het zag aankomen. Maar niets is moeilijker dan geschiedenis herkennen als je er middenin zit. Pred die vreemde, nie Bulgarite lukuwoog me kogato ni prejgaf Evropeske Sojus. Трябваше да се постараем максимално за да докажем, че вече не сме корумпирана и изостанала страна. Сега вече най-накрая бяхме в клуба. И сега вече всичко в България щеше да става само по-добре. Така си мислихме. България от как влезе в Европейския съюз? Според вас по-добре или по-зле стана? Според нас по-зле. Как е твоето мнение? Моето и същото. Нищо не се е променило. Е, по-лошо е станало. По-лошо е станало, но не е по-убаво. Като моите деца съм бил обещание, обещание от 89-та и обещание и нищо. А как ще се оправят нещата? Па знаем е некои да се оправа. Иска некои да не науча, некои по... Учени да ни кажа, ако е да направиме. Еми... Някой... Казват сега тук, някой след падането на комунизма трябваше да научи как да се справяме с тази ваша внезапно настъпила в западна свобода. Когато на 1 януари 2007 влязохме в Европейския съюз, някой трябваше да ни предупреди, че този ваш свободен пазар може и да е болезнен. 1 януари 2007 toen kwamen ze erbij, die Bulgaren. Maar van hun aanvankelijke blijdschap over de EU is nu nog maar weinig over. Hadden we dat toen al kunnen weten? Ik weet nog dat ik toen een filmpje zag dat me aan het denken had moeten zetten. Het ging over Bulgaarse berentemmers die hun tamme beer moesten inleveren. Want nu hadden niet alleen de mensen in Bulgarije recht op de vrijheid, maar ook de dieren. Dat klinkt mooi. Maar wie goed naar dat filmpje keek, had het toen al kunnen weten. Die beren zaten helemaal niet op die vrijheid te wachten. Njakoga, net ook wel davne. Ягода беше проспиращо село с хубав хотел, с басейни, санаториум и туристи през лятото. От тук Европа изглеждаше много далеч. Тогава Ягода беше селото на мечкадарите. Имахме дестина тук, но сега почти всички са умрели. Само един остана. Ich 
Quem lá? Se embala uma moto, entendeu? Não. Que secado você vai tomar, Tchê? Gosto, gosto. Gosto de secado, você vê? As malas gozem mal, ó. Malas com o tremendo, bicho. Na pequena semestre, bicho. Malas. Gozleta aí, me porada, ó. Estou olhando de mãos de gozer, bicho. Três de mãos, mas aí, bicho. Estava olhando, mas... Ei, fica nas suas nas bestas, o cacho de graça. E com o gago, Zé? Com a agulhina, como? Oh, estou aí para dizer que quer ser o dinheiro a outra. Ah, são um belo mato. São um belo mato, três ser o dinheiro. Estou aí, me escala, porque lá não está. Estou aí, me exulte de tata, cacho e pomogna, ou não de tata. Colher, a outra, estou aí, me vejo que é tu banca, me vejo que é tu... Винаги сме имали мечки в България. За нас това беше напълно нормално да видиш мечка на улицата. Понякога се возиха до теб в трамвая. В тази модерна Европа обаче вече нямаше място за мечки в градския транспорт. Казва, ако не ги задете, конфискуваме я. Имаш право да гара нещо от дола. Нямаш право да гара с кара. Пред твои положения може ли да го задържиш, че идете для байде. А те обясниха ли защо искат да ги вземат? Ами кой да обясняват? Те обясняват, че нямаме право с диво същество да се занимаваме да скараме ляп. Беше изграден парк за мечки и един по един мечкадарите дойдоха да оставят там мечките си. След пристигането си мечките по топойка бяха освобождавани от халките на носа и веригите си. Някои от тях бяха живели при собственика си по 15 години. Раздялата не винаги беше лесна. Но паркът плащаше добре за мечката им. Достатъчно пари, за да започнат нов живот. Радо обаче завинаги загуби мечката си. А с това и източника си на доходи. Ти ми си мала дала към тостата. Колко гадулки му дала. И колко гъбанки му дала. Аз ако бях знаел, аз нямаше да се подпише. Всички те на обича щетяме, разделиме се с ней и никой не обича вече. Всичко се разпръзна. Пи, 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 пи. А дали някога се разбунтува? А, аз учувам в някого заведение и тъй, викам, дай ми една вера, бе, човек. Плащам ти га. И... Плащам му берта, давам го тъй на мечката, тя го дема, пик. А другия вика, мой ли да го почерпя? Другия мой, другия мой. Да пиваме тъд мамата. По-добра беше, като се напи. Не регираш, де? Си играе с лорта. Обаче пише, алкохола ти го обича, че е яко. Същия въпрос ще ти задавам като преди. Ти къде я държеше мечката? А, отдора, отдора. Един кола и забивам отдора и... 
down Fifth Street or Dollar. Може би звучи романтично. Село на мечка Дари. Но и за самата мечка не беше толкова романтично. Собствениците на сила режеха ногтите на мечката и без опойка и прекарваха халка през носа. Парка за мечки, но това завинаги щеше да бъде сложен край. Мечките бяха обградени с грижи. Селените в околностите на парка не можеха да повярват на очите си. Всеки ден мечките получаваха килограми ягоди и други пресни плодове. Щом Европа е толкова щедра към мечките, мислиха си те, тогава в тази нова Европа нас, българите, ни чака златно бъдеще. Но също както за нас хората тази неочаквана свобода не донесе очакваното, така и на Гошо, мечката на Радо, му отне страшно много време да свикне с нея. Защото Гошо никога не се беше учил как да се търси храна. Никога не беше чувал и за толкова необходимия за мечките зимен сън. Ми ме, спиш ли? Не спиш, рано ти е. Те започнаха истинския зимен сън, а специално за, за тази мечка и трябваха поне 8-9 години, за да може да започне да спи зимен сън. Но в началото, 15 години при, при циганите никога не са спали, първите 5-7 до 10 години също и трябват време, време. И за това казвам, това за нас е невероятен успех. Чао до пролет! Месеци ни отне да научим мечката отново Рико. да бъде мечка. Рико! Рико! Най-важното, те не знаят как да си намерят храна. Рико! А, дори да има някакъв минимален шанс да се научат, първо на танцуващите мечки в България и на всичките са избивани зъбите. А когато и да а, подавахме някакъв плод, който тя никога не е виждала, тя не знаеше какво е това. Просто отиваше при тях, отъркаляше се, маркираше, размачкаше ги, но не ги ядеше. Не, не, те се научават, се, но и трябва доста време. Точно това правиме ние тук в парка, че храната всеки ден се дава на различни места, за да може те да ходят да си я търсят, да ги държим ангажирани да си я търсят. Никой от тях не беше предвидил това. Директорът също. Изградиха фантастичен парк с всички удобства. Дадоха свобода на мечките. И какво излезе? Мечките въобще не бяха щастливи от това. So when, when they have this lie before, it was open your mouth, put the bread inside. That's it, or show it in front of it. The food is coming, not very regularly, whenever it's coming, more, not, not the proper one. But it's coming like this. And here, a part of the food will never come like this. They have to earn it. And this doesn't mean that we make them work. It means that we make a situation in which they feel comfortable to obtain the food from a very small puzzle. A very small, just hidden under a stone or things like this. So what we see with the time is the more puzzle is complicated. And the more time the bear has to spend with the food to, to take it away, you see that the more pleasure feels that she earned it really. It's not something given like this. Същност на мечката никак ни беше лесно, когато получи свобода. Окей, okay, адската болка от халката в носа нямаше вече, но замяна това получи всеки ден домашно. Домашно за дълги години. Това ли беше голямото предимство на свободата? Yes, freedom comes to a price. And it's the price of having a possibility of a choice. This is the main lesson. And having a choice is not an easy task. Even sometimes it's easier to give somebody to do the choice for you instead to do it for yourself. В 
from the normally around four to six mount as a cups, they've been chained. And this is a torture which is constant. This is crushing the bear, crushing the spirit inside, crushing the animal. And also this is crushing the will and taking away the choice. This is the chain, this is the symbol of a chain that they don't have anywhere a choice. So it doesn't matter what your instincts are telling you, doesn't matter what your nature is telling you, today you're going to stand on your back feet for five hours because I told you to do. And there's no possibility to do anything else. This is taking the choice away. When they come here, what we do for the first time as a test of a freedom, we remove the, the chain. And this is the act that really sets the bear free. Ja, de vrijheid. Ik herinner me nog heel goed de beelden van de val van de muur in Berlijn. Ze geloofden er blind in. De bestuurders van de Oost-Duitse Trabantjes die na de val van de muur plotseling West-Berlijn binnen pruttelden. Vrijheid. Eindelijk vrijheid. De vrijheid om te kiezen. Wij in het Westen stonden erbij als trotse ouders. Alsof wij die vrijheid cadeau deden. Maar de baas van het Bulgaarse Berenpark zei het al. Dat cadeau, die vrijheid, heeft zijn prijs. En toen was er ineens die Poolse schrijver die een boek schreef over de dansende beren. En die opmerkte hoe die beren op Bulgaren leken. Of eigenlijk op alle Oostblokburgers die na de val van de muur wanhopig moesten leren om te gaan met die nieuwe vrijheid. So this was the place where you grew up? Exactly. This is where I used to live, where they actually brought me straight from the hospital. And in this block, my grandparents, they, they lived there until now. So that's my dancing bear compound, if I might say so. Tell me about this dancing bear. What made you decide to write this book? When I realized that there is a place where they teach the birds what freedom is, I thought, wow, they teach birds what freedom is, but nobody has never taught us what freedom is. And, and we've been living in a similar freedom laboratory since 1989, because as the birds never knew how to hibernate, how to take care of themselves, them, themselves, nor we didn't know how to take care of ourselves. All the, all the dancing birds who used to be slaves, and now they are set free, but they come to a point where they go back to dancing, where they start begging their old trainers, just take me out from this freedom, give me back what we used to have. And I think it's more or less similar to, to people in this country and in this region, that at some point, uh, many of us become nostalgic for what we used to have and for what we lost. U nas to byli przede wszystkim starsi ludzie, którzy zatęsknili za czasami, gdy wszystkie decyzje podejmowano za nich. A tu nagle można było wszystko i wszystko było wolno. Mogłeś się nagle stać bogaty. Ale także coś, co przy socjalizmie nie istniało. Bezrobotne. Taking care of yourself, especially in wild, wild capitalism, it's not an easy thing. And you, you have to be smart, you have to be clever, you have to be quick, you have to think a lot, and, and you just have to maneuver because the world is changing every day. So every day you need some new skills. And it's not like our parents and grandparents used to live. So you can't ask them, hey, how would you solve this problem? Because, uh, because they don't know. Hundred years ago, if, if my great-grandfather went to his father and asked about his problems, he would get an answer. But now, they don't, they don't know how to help me. Freedom is not an easy task. It's a challenge and it's a never-ending battle. 
to be free and I'm not surprised that some people they just don't want to be free. They, they would be so happy to exchange it for something. Mówi się u nas często, że górnika zawsze rozpoznasz po tym, że przy ubieraniu zakłada spodnie na końcu. Czy to prawda, właściwie nie wiem. Jest tyle różnych historii o górnikach. Dziś jest święto świętej Barbary, patronki polskich górników. Jeśli w Polsce był jakiś zawód wysoko ceniony, to był to zawód górnika. Górnicy, wydobywcy polskiego czarnego złota, byli najlepiej opłacanymi robotnikami w kraju. Do tej pory siedzą w kościele w pierwszych rzędach. Świętego. Ale w pewnym momencie kopalnie zostały zamknięte. W tej nowoczesnej Europie chcą się pozbyć brudnego węgla. Tysiące górników straciło pracę i szacunek. No zamknęli te kopalnie, zlikwidowali. No i to jest przykre. To jest, to jest po prostu przykre, że tyle tysięcy ludzi poszło na bruk bo ponad 15 tysięcy ludzi poszło na ten bruk. <śmiech> Powiem tak, chciałbym, żeby to kiedyś ożyło, chociaż wiem, że to jest chyba nierealne, to może, ale yy, no, serce bije. Serce bije, że coś, co tętniło życiem, zostały ruiny, został tylko kawałek szybu, który no, ulega zniszczeniu. Został tylko wizerunki, że te kopalnie istniały 500 lat i wspomnienia i mundur, został mundur, medale, które nam dali i co z tych medali, co możemy sobie dupę podeczyć. Tak, tak to wygląda. Reksiu, spokój! He's completely black. It's a miner, this dog. That's how you looked probably when you came out of the mine. Eh? Nie, ja powiem tak, jak żeśmy wychodzili ze szychty, to każdy miał oczy podmalowane, bo to z pyłu i tutaj taki osad, nie? No i nazywali nas, o, pedały wysiadają, wychodzą z kopalni, nie? A to nie pedały, tylko po prostu tutaj był e, pył, który się osadzał tutaj na, na rzęsach. Biała koszula po jednym dniu była czarna, a na parapetach było tyle, tyle pyłu z koksowni. Tu wszystko fruwało w powietrzu. Tak, pilnujecie, pilnujecie. Tak, tak, wiem. Tu już nie ma co pilnować, to wszystko wyrabowane. To, co zostało, to jest. To miasto jest pełne tęsknoty. Tęsknimy nawet za brudnym powietrzem z tamtych lat. Do tej pory przyjezdny męczy się i cały dzień łapie oddech. Kopalnie są właściwie zamknięte, ale wszyscy palą węglem. 85% całego kraju grzeje węglem kamiennym. My górnicy wiemy najlepiej, jak brudne było powietrze. Jak się górnicy zbiorą w klubie, to słychać, jak im w płucach piszczy. 
Tylko wódka pomaga. Czasem i na chwilę złapać powietrze, jak trzeba zaśpiewać piosenkę. Hej, Gwarkowie! Wasze zdrowie! Nasze. Hej, Gwarkowie! Nasze zdrowie! Napijemy się po całym! Hej, Gwarkowie! Nasze zdrowie! Napijemy się! W końcu wszystkie kopalnie zamknęli, bo węgiel z zagranicy jest to wiele tańszy. To była lekcja, którą my tu wszyscy musimy zapamiętać. Takie były prawa tego waszego wolnego rynku. I don't say that communism was better, but now everything is focused mostly on career, money, etc. And things that don't make profits, they are cut off. Like if we go from this place, we walk just for 10 minutes, I would take you to a old train station. I remember there were trains every two hours, either to Ostrowenka, which was the capital of the region, or to Var Warsaw, which is the capital of the country. And when the communism was over, they thought it doesn't make sense to have trains in such a little town, and they just closed. And firstly, they were some, there were some homeless people living on this station, so they just destroyed it. Now there is nothing. The truck is still there, but there is no trains. The last train here was like 20 years ago. And in this country they are closing everything which doesn't give you profit. Even if it gives you little profit, they close it. Kurde, nie mogę. Co oni kurwa z tym zrobili do chuja pana? Zniszczyli to wszystko. Po prostu zniszczyli. No może teraz jestem nikim, bo kiedyś byłem, no byłem kimś, byłem górnik, to, to był zaszczyt. Ja tak zawsze uważałem. Miałem też rodzinę w Jaszczębiu Zdroju, gdzie górnicy pracowali, w Częstochowie. Yy, gdzie było górnictwo. Moja rodzina praktycznie to większych górników była. No ja zostałem jeden chyba z ostatnich już. Kurwa. Niedźwiedziom bardzo trudno nauczyć się życia, w którym muszą się troszczyć same o siebie. Czasami jest to niewykonalne. I dowiedziałem się, że każdy emerytowany, tańczący niedźwiedź ma taki moment, kiedy wolność zaczyna go boleć. Co wtedy robi? Staje na tylnych łapach i zaczyna tańczyć. Odtwarza to, czego pracownicy parku za wszelką cenę chcą go oduczyć. Odtwarza zachowania niewolnika. Woła tresera, żeby wrócił i znów wziął odpowiedzialność za jego życie. Niech bije. 
Niech źle traktuje, ale niech zabierze tę cholerną konieczność radzenia sobie z własnym życiem. Zdają się mówić niedźwiedzie. I znów pomyślałem, że to niby opowieść o niedźwiedziach, ale też o nas. Voor sommige burgers uit het voormalige Oostblok is het jammer dat ze de geschiedenis niet terug kunnen draaien. Het is niet zo gek dat ze door de keiharde regels van de vrije markt soms met verlangen aan vroeger terugdenken. Het is precies dat heimwee dat ze gevoelig maakt voor de mooie woorden van nieuwe politieke leiders, de berentemmers van het populisme. Allemaal beloven ze dat het best mogelijk is terug te keren naar vroeger tijden. Je moet maar hopen dat hun kiezers zich, eenmaal in de stemhokjes, op tijd ook nog de pijn van die stalen neusring van vroeger zullen herinneren. Эту бутылку это где-то пиемела. Видишь ли бутылку-то? Да. И один день он учится, да? И все в дядю не мог. А вот те говорят, те английские, другие дети. Не мог все разберем всех. Значит, децата ты сама по чужбину. Чужбину. Pět dětí na jímaš, jeden den jsem opatřil, jsem si jen vykrát, že jsem cigarel. To cigarel nikdo, nemí děl. A my cigarel nějaký dojí člověk, prosák člověk, nemí, nemá jím od katu děl, nemí, mal. Единственото хубаво нещо, което членството в Европейска съюз донесе на България, казват тук, е възможността да се работи в чужбина. Казват също, че повече от милион и половина българи междувременно са потърсили работа в чужбина. И пете деца на Ради Мечкадаря също са заминали. Единственото му развлечение е кафенето веднъж на седмица. Това е единствения път, когато се бръсне. Жената на бара вече знае тези истории на Радо на Изуст. Жена му е починала, мечката е няма и всичките му деца са заминали в чужбина. Най-често след това той си тръгва залитайки леко, самотен към вкъщи. Но тази вечер се разви различно. Изведнъж телефонът му звънна. Беше дъщеря му, която живее в Гърция. 
Să dea gură, vacă la poartă. Zdă guzne nadă, bășe dușla fiagudă. Ceac hăgu v căști. Когато видяха камерата, всички се разбягаха. Освен дъщеря му. Да не ги види някой приятел там, че ще им се смее, ще каже, той ли и дядо ти? Така ли живеете ви в България? За той. Той е мизерен живот, дед го живее тук. Ти се принуждаваш и аз, ако съм тук, ще се принуждаваш да лъжиш, да крадеш. Да правиш много неща, да си изхраниш семейството. Е такава и България. А какво работиш в Гърци? Таверни, хотели. Там има много работа, ама не е заплатено. На сезони сме. Не е и редолна работа. И искаме да се местим. Щото... Преди години беше хубав острова, ни бяхме доволни. Ма преди години са додоха талибанци ли, как да ги нарека. И много хора се отдавиха с децата там и за това не идват туристите. Не искаха да се къпят в морето, защото ще изплува някое дете, някой човек. И от тогава острова край. Не идват чуздинците. А сега на кой остров сте? Лезвост. Така му викат. Няма работа, бай, ради. Трябва да си ходим оттам. Разбрали сега? Еми ще бягате. Ще отидим в Родос. Еми и ни смикат тях долу горе. И ни сме беженци, що ни сме в България. И отначало и на нас помагаха, с кото могаха. Те са много добър народ, гърците, с кото могат. Няма да то оставят на улицата, докато тук ще си умреш като кучи. Ми хоро ще правим всеки по свой път, всеки ще си живи. Както знае, както знае, така е. Het is wel een beetje zuur. Een Bulgaarse immigrantenfamilie in Griekenland die plaats moet maken voor weer nieuwe immigranten uit Syrië. Maar klagen doet Radis dochter niet. Ze heeft zich de westerse wetten van de vrije markt pijlsnel eigen gemaakt. En dus verrekt ze het om als een vermoeide beer bij het hek te gaan staan dansen tot er iemand eten voor haar komt verstoppen. Radi's dochter heeft het berenpark niet nodig. Misschien is ze wel een echte vrije beer. Ja.